Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, ça va être un nouvel exercice de lecture de mots en arabe. On est toujours au niveau 1, donc on va toujours lire des mots de trois lettres. Alors ici, on commence par le premier mot, la lettre lem. Lemun en début de mot avec la fatha. Le, c'est comme le L. Le. Ensuite, le haun. Haun avec une fatha. Ha. Ha. La. Ha. La. Ha. Et en troisième lettre, tha on. la lettre tha ne la confond pas avec le ta ici par contre. Il y a trois lettres donc c'est le tha. Le tha se prononce avec la langue entre les dents du haut et du bas. Tha. Il faut serrer dessus. Tha. Tha on avec la fatha tha. La ha tha. La ha tha. Répète après moi. La ha tha. En deuxième mot, est-ce que tu reconnais cette lettre C'est la lettre Ha'un, en début de mot. Ha'un, qui perd sa boucle, qui va vers le bas. Donc, avec une voyelle, une haraka, on a la damma ici, donc ça va donner le son Hu. Hu. Hu, la deuxième lettre, c'est le Kaf. Donc, c'est une grande lettre. Kaf'un, tu vois, c'est écrit assez haute. Kaf'un, avec la kasra, qui s'écrit toujours en dessous. Ki. Ça va donner le son qui. Hu, qui. Et ici, le mime. Le mime récupère sa boucle en fin de mot. Mimon avec une fatha. Ma. Ma. Hu, qui, ma. Hu, qui, ma. Hu, qui, ma, c'est la forme passible du verbe hakama. Hu, qui, ma. En troisième mot, nous avons la lettre ta'un. La lettre ta'un, c'est la forme emphatique, mufakhama, c'est-à-dire grave, de la lettre ta'un, qui est la troisième lettre de l'alphabet. Ta. Ta'un, avec une fatha. Ta. Ensuite, une deuxième lettre, lamun, la lettre lam, au milieu de mots, tu le vois, elle s'attache avec ce qui est avant et ce qui est après. Le lam et le ta, et le ta, par, euh, ce sont des grandes lettres, elles s'écrivent assez hautes. Ta et lam. Lamun, avec fatha. La. Ta, la. Ta, la. Et ici, la lettre « ba », tout simplement en fin de mot. « Ba on » avec une « damma »« bou »« bou »« ta la bou »« ta la bou »« ta la bou » en français, ça veut dire une demande ou une recherche. « Ta la bou l'ilmi » la recherche de la science, la demande de la science. « Ta la bou l'ilmi »« ta la bou »« ta la bou » En quatrième mot, nous avons en première lettre la lettre « fa on » avec la « fatha »« fa » Fa'on, c'est le F, Fa. Ensuite, la lettre Qaf, tu le vois, ces deux lettres-là sont identiques. Mais vraiment identiques. La seule chose qui va les différencier, c'est les points. Le Qaf, en noir, a deux points au-dessus. Qa, Qafon, avec un Sukun. Alors, qu'est-ce que c'est que le Sukun Le Sukun est une absence de Haraka. C'est-à-dire qu'on va prononcer la lettre telle qu'elle, sans aucune voyelle. Aqqa. Donc, on va prononcer avec le Fa qui est avant. Fa'qa. Comme ça, faqa. Avec la fatha, on aurait dit qa. Une kasra qi. Là, ça va être sans haraka. Faqa. Et là, en fin de mot, le del, la lettre del. Delun, avec la, dem, la damma, dou. Faqdou. 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 Et en dernier mot, ici, c'est le waou, tu le reconnais, c'est là. L'avant-dernière lettre de l'alphabet. Waoun, avec une fatha, wa. Ouais. Alors, qui dit waouh dit que. Mais il va falloir laisser un espace avec la prochaine lettre. Qui va être ici le Aïn. On ne peut pas les attacher. C'est impossible. Le waouh ne s'attache jamais avec ce qui suit. Le Aïn, au milieu, avec encore une fois le Sukun. Ouais. Comme ça. Ouais. Et en fin de mot, le Ya. Ya un. Ici, on a mis une Kasra. On aurait pu mettre une Tamma ou une Fatha. Ça fait Yi. Yi, d'accord Yi, et les trois mots ensemble, ou plutôt les trois lettres, wa yi. Essaye de le, de le répéter. wa yi. wa yi. Le wa yi, ou le wa yun, c'est la connaissance ou la conscience. Ça a plusieurs significations en fonction du contexte. Alhamdulillah, on a terminé. Je t'invite à télécharger la formation que tu vas trouver en vidéo dans le lien, dans la description, ainsi qu'un PDF 
qui va t'expliquer en fait les sept étapes par lesquelles le débutant doit passer pour apprendre à lire et écrire en arabe, même s'il démarre de zéro. Donc je te dis à tout de suite après l'avoir téléchargé.